హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రజెంట్ మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టెస్ట్ సిరీస్లోని సెవెంత్ వీడియోలో ఉన్నాం అయితే ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో మనం ఫిఫ్త్ వీడియో నుండి అండ్ లాస్ట్ వీడియో సిక్స్త్ వీడియో కూడా మనం స్పేస్ సైన్స్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేసాం అలాగే ఈ వీడియో అంటే సెవెంత్ వీడియో అండ్ నెక్స్ట్ రాబోయే ఎయిత్ వీడియోలో కూడా మనం టోటల్గా ఫోర్ వీడియోస్లో స్పేస్ సైన్స్ ఇన్ ఇండియా కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ని మనం డీటెయిల్గా క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఫామ్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఈ టెస్ట్ సిరీస్ మొత్తం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఆయా పాటని బట్టి ఖచ్చితంగా అడగడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని చూస్తున్న వారు ప్రీవియస్ వీడియోస్ని అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ రాబోతున్న సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ని కూడా ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో అన్నింటినీ చూస్తారని చెప్పి మేము ఆశిస్తున్నాం అండ్ అలాగే ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియోని మా ఛానల్ ద్వారా వాచ్ చేస్తున్నారో తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అండ్ అలాగే ఇప్పటి వరకు మా వర్క్ని సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తున్న మా సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ అలాగే మా వ్యూయర్స్ అందరికీ కూడా మేము హార్ట్ఫుల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం అండ్ ఈ వీడియోని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు ఇచ్చే లైక్సే మాకు మోటివేషనల్గా అండ్ ఇంకా ఎనర్జీని ఇస్తూ ఉంటాయి ఇక మనం ఈ కంటెంట్ ఈ వీడియోలోని మెయిన్ కంటెంట్లోకి మూవ్ అయిపోతే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ భూమిపై పడిన కాంతి అంతరిక్షంలోని శాటిలైట్ వద్దకు చేరి అక్కడి నుండి స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్కు పంపడం వల్ల ఒక ప్రాంతంలోని వాతావరణ స్థితి భూ పరిశీలన సముద్రంలో కలిగే మార్పులను తెలుసుకున్నటకు ఉపయోగించే శాటిలైట్ వ్యవస్థను ఏమంటారు సో చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మనకి ఎప్పుడైతే ఎర్త్ పైన ఓకే ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన సన్ రేస్ పడతాయో అవి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్కి పంపడం వల్ల ఒక ప్రాంతంలోని వాతావరణ స్థితి భూ పరిశీలన సముద్రంలో కలిగే మార్పులు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే శాటిలైట్ వ్యవస్థ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడగడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఐఆర్ఎస్ ఓకే దీనికి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఐఆర్ఎస్ ఐఆర్ఎస్ అంటే ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకు భూమి ఉపరితలం పైన కలిగే మార్పులు పరిశీలించడానికి ఉపయోగించే వ్యవస్థ అనమాట ఐఆర్ఎస్ అది సముద్రంలో కావచ్చు భూమిపై ల్యాండ్ మీద కావచ్చు లేకుంటే వాతావరణం కావచ్చు అందుకే వీటిని ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ అంటారు ఓకే రైట్ అండ్ ఇక మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్లను ప్రవేశపెట్టే కక్ష ఏది అండ్ మీకు ఇక్కడ ఐఆర్ఎస్ అని చెప్తున్నా కదా సో ఐఆర్ఎస్ అనే శాటిలైట్స్ ఇక్కడ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ అండ్ అలాగే ఇన్సాట్ శాటిలైట్స్ అని కూడా ఉంటాయి ప్రీవియస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఇన్సాట్ ఓకే ఇన్సాట్ అని ఉంటుంది ఇన్సాట్ అంటే ఇండియన్ నేషనల్ శాటిలైట్స్ ఇవి మనకు సమాచారం కమ్యూనికేషన్లో ఉపయోగించే శాటిలైట్స్ అండ్ అలాగే నావిగేషన్ శాటిలైట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే జస్ట్ లైక్ మనకు వెహికల్స్లో వెళ్తున్నప్పుడు మనకు డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్న నావిగేషన్ ఎలా వస్తుందంటే త్రూ శాటిలైట్స్ ఆ నావిగేషన్ శాటిలైట్స్ ఇవి మూడు రకాల శాటిలైట్స్ ఫస్ట్ ఐఆర్ఎస్ ఓకే ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ అండ్ ఇన్సాట్ అండ్ నావిగేషన్ శాటిలైట్స్ ఈ మూడు రకాల శాటిలైట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ల యొక్క డిస్కషన్లో ఉన్నామన్నమాట ఓకే దానికి సంబంధించిన పాయింట్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నా ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్లను ప్రవేశపెట్టే కక్ష ఏది సో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి ఆ కక్ష అంటే ఆర్బిట్ ఓకే మన ఎర్త్ చుట్టూ డిఫరెంట్ హైట్ని బట్టి ఆల్టిట్యూడ్ ఎత్తుని బట్టి మనకి ఇక్కడ కక్షలు అనేటివి ఉంటాయి సో ఇక్కడ లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ జియో స్టేషన్ అది జియో సింక్రోనస్ ఓకే సో ఇలా జియో ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హైట్ని బట్టి ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఐఆర్ఎస్ అనేటివి రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్ ఏ కక్షలో ప్రవేశపెడతారు అని అంటే లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ దీన్నే సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అని కూడా అంటారు మరి వీటి ఎత్తు ఎంత ఎత్తులో వీటిని ప్రవేశపెడతారంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఏదైతే కిలోమీటర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ మధ్య మధ్యలో ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుండి హైట్ ఉంటుందో దాన్ని మనం లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని అంటుంటాం అనమాట లేదా సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అని అక్కడ మనకు ప్రవేశపెడతారనమాట ఈ ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ని అండ్ ఈ ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ఎక్కువగా 
ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ భూవనరుల సమాచారాన్ని గుర్తించడానికి వాడే సెన్సార్లు ఏమిటి ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ భూ వనరుల సమాచారాన్ని అంటే భూమి పైన ఉన్న రీసోర్సెస్ ఏవి ఉంటాయో వాటిని గుర్తించడానికి కొన్ని సెన్సార్స్ అనేటివి వాడతాయన్నమాట ఆ శాటిలైట్స్ ఆ సెన్సార్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మనకు మొత్తం మీద నాలుగు రకాల ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్స్ ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ప్యాంక్రోమాటిక్ కెమెరా ఓకే సెకండ్ వన్ ఓషియన్ కలర్ మానిటర్ అండ్ థర్డ్ వన్ లీనియర్ ఇమేజింగ్ సెల్ఫ్ స్కానర్ ఫోర్త్ వన్ అడ్వాన్స్డ్ వైడ్ ఫీల్డ్ సెన్సార్స్ ఏవైతే ఇక్కడ నాలుగు సెన్సార్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందో ఈ నాలుగు కూడా ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్లో మనకు భూమి పైన ఉన్న న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ని గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తారనమాట సో మరి న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే అవి మనకు మిన ఏమైనా చెరువులు కావచ్చు లేకుంటే అడవి కావచ్చు ఓకే లేకుంటే మనకు ఇక్కడ కొండ ప్రాంతాలు కావచ్చు ఎలాంటివైనా కానీ కావచ్చు అనమాట ఓకే హిల్ ఏరియాస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా రైట్ నవ్ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా ఒక ప్రాంతంలోని ఎర్త్ మ్యాప్లను రూపొందించడానికి ఏమంటారు సో ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ సెన్సార్స్ని యూజ్ చేసి ఒక ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా మనకు ఒక ప్రాంతంలో ఎర్త్ మ్యాప్లను తయారు చేస్తారంట దాన్ని ఏమంటారు అంతే కదా ఇప్పుడు మనకు జీపీఎస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మొబైల్ ఏదైనా వెహికల్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు కార్ కానీ లేకుంటే మామూలుగా మనం మొబైల్ యా మ్యాప్స్ చూస్తే మనకు ఒక రివర్ ఉంటే రివర్ ఫ్లో ఎటు ఉంటుంది అండ్ అలాగే హిల్ ఏరియా ఎక్కడ ఉంటుంది ఫారెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది అండ్ డొమెస్టిక్ ఏరియాస్ సిటీ లొకేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తుంటాయి అంటే ఇదంతా ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ చేస్తుంటాయి అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకు ఏదైతే ఈ ఇలా ఎర్త్ వీటిని బేస్ చేసుకుని ఎర్త్ మ్యాప్లను డిజైన్ ఏదైతే డిజైన్ చేస్తారో దానిని ఏమంటారు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ దానికి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి కార్టోగ్రఫీ కార్టోగ్రఫీ అనేది మనకు ఎర్త్ మ్యాప్స్ను రూపొందించడాన్ని అంటారనమాట మరి దీనికోసం పంపే శాటిలైట్స్ ఏవి అంటే క్యార్టోసాట్ సిరీస్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ క్యార్టో శాట్ సిరీస్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ అనమాట ఓకే క్యార్టోసాట్ శాటిలైట్స్ దేనికోసం ఉపయోగిస్తారు అని అంటే ఎర్త్ మ్యాపింగ్స్ రూపొందించడానికి మరి ఎర్త్ మ్యాపింగ్ రూపొందించడాన్ని ఏమంటారంటే క్యార్టోగ్రఫీ ఓకే ఇది ఇక్కడ మనకు ఓవరాల్గా దీనికి సంబంధించింది ఓకే రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ల ఉపయోగాలను గుర్తించము మరి వీటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ సముద్రాన్ని అధ్యయనం చేసి అందులో ఉండే చేపల సంఖ్య అధిక ఉప్పు లభించే ప్రాంతాలు సహజ వనరుల ఉనికిని గుర్తించుట చూడండి సముద్రంలో చేపలు ఉంటాయి అండ్ దాన్ని ఉప్పు తయారు చేస్తారు సహజ వనరులు అంటే మనకు గ్యాస్ రిసోర్సెస్ కూడా సముద్రంలోనే లభిస్తుంటాయి కాబట్టి సో అంటే అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కూడా ఇవి గుర్తించడానికి ఉపయోగ ఉపయోగపడతాయి అండ్ సెకండ్ వన్ చూడండి సార వంత నేల విస్తీర్ణం జల వనరుల ఉనికిని తెలుసుకోవడం కాలం అనుగుణంగా ఏ సమయంలో ఏ పంట వేయాలి అంటే వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తాయి అండ్ థర్డ్ వన్ ఏ ప్రదేశంలో ఎంత విస్తీర్ణంలో అటవీ ప్రాంతం ఉన్నది అంటే ఫారెస్ట్ ఉంది అలాగే జీవ వైవిధ్యం ఉనికి రిజర్వాయర్లలో నీటి మట్టం ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలియజేస్తుంది రిజర్వాయర్లలో నీటి లెవెల్ ఎంత ఉంది అండ్ పూడిక ఎంత ఉంది అంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు నాగార్జున సాగర్ లాంటి డ్యామ్స్లో శ్రీశైలం లాంటి డ్యామ్స్లో ఏమైనా ఎక్కువ మట్టి వచ్చేసి డ్యామ్ దగ్గర ఎక్కువ పేరుకుపోయింది అనుకోండి వాటర్ లెవెల్ అనేది తగ్గుతుంటుంది కదా మట్టే ఆక్యుపై చేస్తుంది సో అలాంటి వాటిని కూడా మనం శాటిలైట్స్ నుండి ఇక్కడ ఈ ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి సింధు నాగరికతకు చెందిన ఆనవాళ్ళు అండ్ ఇండియా శ్రీలంక మధ్య సముద్రంలో ఉన్న రామసేతు అండ్ గుజరాత్ దగ్గరలో సముద్రంలోని ద్వారకా పట్టణం అంటే ఇలాంటి పురావస్తు మనకు సంబంధించిన చరిత్రకు సంబంధించిన ఆనవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ మనం వీటి ద్వారా ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు సో ఓకే ఈ ఆనవాళ్ళు ఓకే రైట్ అండ్ ఇక్కడ ఓవరాల్గా అన్నీ కూడా ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకోదగిన విషయాలు కాబట్టి ఇక్కడ మన రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉపయోగాలే అనమాట ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ చూడండి వ్యవసాయ రంగ అవసరాల కోసం పంపే ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్లను గుర్తించండి సో ఎస్పెషల్గా వ్యవసాయం కోసమే పంపే శాటిలైట్స్ ఐఆర్ఎస్ మనం కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఐఆర్ఎస్ గురించే డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఓకే అండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డిస్టెన్స్ లోపు ఉంటాయని చెప్పుకుంటున్నాం జస్ట్ మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ వ్యవసాయ
ఇమేజింగ్ శాటిలైట్ ఈ వీటిని కేవలం ఇక్కడ మనకు వ్యవసాయం కోసం మాత్రమే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చేయడం ఉపయోగించే శాటిలైట్స్ అండ్ వీటితో పాటు ఇంకొక రకమైన శాటిలైట్స్ కూడా కేవలం వ్యవసాయం కోసం ఉపయోగిస్తారు అవి ఏంటంటే రీసోర్స్ శాట్ రీసోర్స్ శాట్ రీసోర్స్ శాట్ రీసోర్స్ శాట్ అండ్ ఆర్ఐ శాట్ ఈ రెండు కూడా వ్యవసాయ రంగం అవసరాల కోసమే పంపే శాటిలైట్స్ అనమాట ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఐఎన్ఎస్ఈఐటీలను ప్రవేశపెట్టే కక్ష ఏది సో ఇది రెండవ శాటిలైట్ వ్యవస్థ ఐఆర్ఎస్ అనేది ఒక ఒక రకపు అంటే మొదటి రకపు శాటిలైట్ వ్యవస్థ ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇన్సాట్ ఇన్సాట్ అంటే ఇండియన్ నేషనల్ శాటిలైట్ వ్యవస్థ ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు మనం దీని టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం అనమాట ఇన్సాట్లోకి సో దీంట్లో క్వశ్చన్ ఏంటి ఇవి ప్రవేశపెట్టే కక్ష ఏది అనేది ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ అనమాట సో ఇక్కడ మరి ఈ ఇన్సాట్ ఈ శాటిలైట్లను ఎక్కడ ప్రవేశపెడతారు అని అంటే ఇక్కడ మనకు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అనమాట సో మరి జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుండి ఎంత హైట్లో ఉంటుంది అంటే ముప్పై ఆరు వేల కిలోమీటర్స్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఎత్తులో ఈ ఆర్బిట్ ఉంటుంది అనమాట ఎర్త్ ఎర్త్ చుట్టూ ఉండే కక్ష ఈ కక్షలో వీటిని ప్రవేశపెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మెయిన్గా కమ్యూనికేషన్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో పా టైంకి పాసిబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు లైవ్ మ్యాచెస్ చూస్తున్నాం మనం ఓకే సో ఏదైనా లైవ్ టెలికాస్ట్ ఏదైనా లేకుంటే మనం చూస్తున్న టీవీలో మనం చూస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు లేదా ఆన్లైన్లో మనం చేసే వర్క్ రియల్ టైంలో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఎత్తులో శాటిలైట్స్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇది ఒకటే పొజిషన్లో అంటే రెగ్యులర్గా ఒకే పొజిషన్లో ఎర్త్ చుట్టూ ఒక స్థిర కక్షలోనే తిరగడం వల్ల మనకు అదే పాయింట్లో ఉంటుంది కాబట్టి లైవ్ అప్డేట్స్ అనేది లైవ్ టెలికాస్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పాసింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఇది అనమాట ఓకే సో జియో ఇన్సాట్ శాటిలైట్లను ఎక్కడ ప్రవేశపెడతారంటే ఓకే జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్లో ఓకే రైట్ నా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ప్రత్యేకంగా సమాచార వ్యవస్థ కోసమే అభివృద్ధి చేసిన శాటిలైట్ వ్యవస్థ ఏది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ప్రత్యేకంగా సమాచారం కోసమే కమ్యూనికేషన్ కోసమే అంటే మన రైట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇన్సాట్ ఇంతకుముందు చెప్పా ఇన్సాట్ అనేది కేవలం సమాచార వ్యవస్థ కోసమే అండ్ ఐఆర్ఎస్ అనేది ఫస్ట్ మనం చెప్పుకుంది ఇది వచ్చేసి రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే భూమి పైన ఉన్న వాతావరణం వాటి కోసం అండ్ నావిక్ అనేది దిక్ సూచి అవి మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ నావిక్ అనేది నెక్స్ట్ వస్తుంది ఆల్రెడీ ఐఆర్ఎస్ చెప్పుకున్నాం అండ్ కేవలం కమ్యూనికేషన్ కోసమే అంటే ఇన్సాట్ ఓకే రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ఇస్రో వారు రెండు వేల రెండులో ప్రయోగించిన ఒక శాటిలైట్కు రెండు వేల మూడు ఫిబ్రవరి మూడు నుండి కల్పన వన్ శాటిలైట్గా పేరు మార్చారు అయితే ఆ శాటిలైట్కు ముందు ఉన్న పేరు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అయితే ఏం చేశారు ఇస్రో వాళ్ళు టూ థౌజండ్ టూలో ఒక శాటిలైట్ని పంపించారనమాట అయితే టూ థౌజండ్ త్రీ రెండు వేల మూడు ఫిబ్రవరి మూడు నుండి దాని పేరు కల్పన వన్ అనేది పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే కల్పన చావ్లా గారు దానికి ముందు చనిపోయారనమాట సో ఆమె మన భారతీయురాలు కాబట్టి ఆమె పేరు మీదుగా ఆ శాటిలైట్కి పేరు మార్చారు అయితే ఆమె పేరు పెట్టడానికి ముందు అక్కడ పంపించిన ముందు పంపించిన ఆ శాటిలైట్కి మనం సైంటిఫిక్గా ఇస్రో వాళ్ళు పెట్టిన పేరు ఏంటి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ దాని రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మెట్సాట్ అంటే మెట్రోలాజికల్ మెట్రియోలాజికల్ శాటిలైట్ అనమాట ఓకే సో ఇది ఇక్కడ మనకి రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ చూడండి మనం మన నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించే ఏటీఎం ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్ ఆన్లైన్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆన్లైన్ అలాగే మనం ఆన్లైన్లో హెల్త్ కావచ్చు ఓకే అలాగే ఆన్లైన్కి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు ఓకే ఇలాంటి అన్ని సర్వీసెస్ అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ అందిస్తున్న శాటిలైట్ వ్యవస్థ ఏది అనేది ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ సో నన్ అదర్ దెన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి నన్ అదర్ దెన్ ఇక్కడ ఏంటి ఇన్సాట్ ఇండియన్ నేషనల్ శాటిలైట్ ఇండియన్ నేషనల్ శాటిలైట్ వ్యవస్థ షార్ట్లీ ఇన్సాట్ అనమాట ఓకే కంప్లీట్గా మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోండి మనకు కమ్యూనికేషన్ అంటే మనకు సమాచారం కోసం ఉపయోగించే ఏ రకం అంటే ఇన్సాట్ శాటిలైట్ మీరు ఎప్పుడైనా న్యూస్లో వింటున్న పేపర్లు చదువుతున్న ఇన్సాట్ అని వచ్చిందంటే అది కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించిన శాటిలైట్ అని గుర్తుంచుకోండి ఓకే నా వి మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ చూడండి నావిగేషన్ శాటిలైట్ల ద్వారా ఈ క్రింది వాటిలో ఏమి మనం తెలుసుకోవచ్చు నావిగేషన్ శాటిలైట్స్ అంటే దిక్సూచి అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ భూమిపై ఒక 
వ్యక్తి లేదా ఒక వస్తువు యొక్క ఖచ్చితమైన భౌగోళిక ప్రదేశం తెలుసుకోవచ్చు అండ్ నీటిలో ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక వస్తువు యొక్క ఖచ్చితమైన స్థానం తెలుసుకోవచ్చు అండ్ మూడవది గాలిలో ఒక వస్తువు యొక్క ఖచ్చితమైన స్థానం తెలుసుకోవచ్చు అండ్ పైవన్నీ కూడా తెలుసుకోవచ్చు అంటే అంతే కదా నావిగేషన్ అంటే మనం రోడ్ మీద వెహికల్స్లో ఒక ల్యాండ్ తెలుసుకోవచ్చు లేదా మనం ఒక వాటర్లో షిప్ వెళ్తుంది అనుకోండి వాళ్ళకు ఉపయోగపడతాయి ఓకే వాటి డైరెక్షన్ అవి అంటే గాలిలో వెళ్తున్న ఏరోప్లేన్స్ కావచ్చు లేకుంటే జెట్ ప్లేన్స్ ఏవైనా వాళ్ళకు కూడా అంటే ఓవరాల్గా నావిగేషన్ శాటిలైట్స్ ఇక్కడ ఉన్న అన్ని రకాల ఉపయోగాలు మనం ఉపయోగపడుతున్నాయి కాబట్టి పై ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనేది రైట్ ఆన్సర్ సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్కి మనకేంటి రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఓకే నవ్ వి మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ భారతదేశపు సొంత దిక్సూచి వ్యవస్థ ఏమిటి భారతదేశపు సొంత దిక్సూచి వ్యవస్థ ఏమిటి అనేది ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ దీనికి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ నావిక్ నావిక్ అంటే ఇది మన దేశానికి సంబంధించింది అనమాట సో ఇక్కడ బిఫోర్ దట్ జీపీఎస్ ఏ దేశానికి సంబంధించింది అంటే యుఎస్ఏ ఓకే యుఎస్ఏ అమెరికాకి సంబంధించింది అండ్ మరి కంపాస్ అంటే ఇది చైనా కంపాస్ సీ ఫర్ చైనా అండ్ గ్లోనాస్ అని అంటే ఇది రష్యా ఓకే ఇది రష్యా వాళ్ళ దిక్సూచి వాళ్ళ యొక్క నావిగేషన్ సిస్టమ్ అనమాట సో ఇక్కడ మన నావిక్ అనేది మన దేశానికి సంబంధించింది మరి నావిక్కి ఆ నావిక్ అని పేరు పెట్టింది ఎవరు అంటే ప్రజెంట్ మనకి ఎవరైతే పిఎం ఉన్నారో ఆయనే దీనికి నావిక్ అని చెప్పేసి పిఎం మోడీ గారు పేరు పెట్టడం అనేది జరిగింది మరి నావిక్ అంటే ఫుల్ అబ్రివేషన్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనకు అవసరం నావిక్ టర్మ్స్ నావిగేషన్ ఓకే నావిగేషన్ విత్ నావిగేషన్ విత్ ఇండియన్ ఓకే విత్ ఇండియన్ కాన్స్టిలేషన్ విత్ ఇండియన్ కాన్స్టేషన్ కాన్స్టిలేషన్ నావిగేషన్ విత్ ఇండియన్ కాన్స్టిలేషన్ అనేది దీని యొక్క ఫుల్ అబ్రివేషన్ వస్తుంది సో దీన్ని నావిక్ అప్పుడు ఎవరైతే ఫిషర్మెన్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి అంకితం ఇస్తూ నావికులు అని ఉంటారో వాళ్ళందరికీ అంకితం ఇస్తూ ఆ పేరు వచ్చేలాగా ఈ నావికులకు అంకితం చేస్తూ నావిక్ అని పేరు పెట్టడం అనేది జరిగింది అప్పుడు ఓకే ఆ సందర్భంలో ఓకేనా రైట్ నవ్ వి మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఓకే చూడండి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ సొంతంగా దిక్సూచి వ్యవస్థ కలిగిన దేశాల జాబితాలో భారతదేశం యొక్క స్థానం ఎంత ఓకే సో సొంతంగా దిక్సూచి ఇలాంటివి నావిగేషనల్ శాటిలైట్స్ అన్ని దేశాల్లో లేవు అనమాట ఓకే అన్ని దేశాలకు ఈ నావిగేషన్ సిస్టమ్ అనేది లేదు మరి మన దేశం ఏ స్థానంలో ఉంది అని అంటే ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఆరవ స్థానంలో ఉంది ఆరవ స్థానంలో మన దేశం ఉంది మరి మనకంటే ముందు ఐదు దేశాలు ఏంటి అంటే సో చూడండి యుఎస్ఏ ఉంటుంది దాంట్లో రష్యా ఉంటుంది ఓకే రష్యా తర్వాత మనకు యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఉంది కదా యూరోప్ అది ఉంటుంది ఓకే తర్వాత జపాన్ ఉంటుంది దాంట్లో తర్వాత చైనా కూడా ఉంటుంది ఓకే యుఎస్ఏ రష్యా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ జపాన్ అండ్ చైనా అండ్ ఇప్పుడు ఆరో స్థానంలో మనకు ఏది ఉందంటే మన సొంత దిక్సూచి నావిక్ మన దేశం ఆరో స్థానంలో ఉంది అనమాట ఓకే నా వి మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ చూడండి ఇక్కడ ఈ క్రింది వాటిలో నావిక్కి సంబంధించిన అంశాలలో సరైన వాటిని గుర్తించండి ఓకే సో వన్ బై వన్గా చూడండి ఏ వచ్చేసి నావిక్లో మొత్తం తొమ్మిది ఉపగ్రహాలు ఉన్నప్పటికీ అంటే తొమ్మిది గ్రహాలు పంపించినప్పటికీ ప్రస్తుతం ఏడు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి అంటే రెండు పనిచేయట్లేదు ఓకే అండ్ సెకండ్ ఐ మీన్ బి స్టేట్మెంట్ జిఎస్ఎల్వి రాకెట్ ద్వారా సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుండి వీటి ప్రయోగం జరిగింది సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఇదంటే శ్రీహరికోట నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నుండే మనకు వీటి తొమ్మిది శాటిలైట్స్ ప్రయోగం అనేది జరిగింది అండ్ దేని ద్వారా జిఎస్ఎల్వి రాకెట్ ద్వారా అండ్ సి చూడండి మాస్టర్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీ సంస్థ ఈ ఉపగ్రహాలను ఇక్కడ నియంత్రిస్తుంది సో నియంత్రించడం అంటే వాటిని రెగ్యులేట్ చేయడం కంట్రోల్ చేయడం వాటి డైరెక్షన్ని ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే ఇక్కడ నుండి వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తుంది మరి మాస్టర్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీ ఇది ఎక్కడుంది మన దేశంలో అంటే కర్ణాటకలో ఉన్న హసన్లో ఉంది ఓకే కర్ణాటకలో ఉన్న ఉన్న హసన్ హసన్ అనే ప్రాంతంలో ఈ మాస్టర్ కంట్రోల్ ఫెసిలిటీ ఉంది ఇదే మొత్తం అక్కడ వాటిని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం దీనికి సంబంధించిన అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఇక్కడ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కూడా సరైనవి కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఫోర్త్ వన్ వస్తుంది ఏబిసి అన్ని కూడా సరి అయినవే మరి ఇక్కడ తొమ్మిదిలో ఏడు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి కదా మరి మిగతా రెండు ఎందుకు పనిచేయట్లేదు అనే దానికి సంబంధించిన మనకు నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్లో వచ్చినప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్తా టాపిక్ని బట్టి అప్పుడు చెప్తాను నేను ఓకే నా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ 
ఈ క్రింది వాటిలో నావిక్కి సంబంధించిన అంశాలలో సరైన వాటిని గుర్తించండి అగైన్ దానికి సంబంధించిన మనం ఇంకా కొన్ని వేరే ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఇది దేశ మిలిటరీ మరియు వాణిజ్య అవసరాలను తీరుస్తుంది కేవలం మన దేశానికి సంబంధించిన మిలిటరీ మరియు వాణిజ్య అంశాలను మాత్రమే తీరుస్తుంది అదే మీరు జీపీఎస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి అమెరికాకి సంబంధించిన గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ అది ఎంటైర్ గ్లోబ్ని మొత్తం కవర్ చేస్తుంది కానీ ఇది మన దేశం వరకే కవర్ చేస్తుంది మిలిటరీ అండ్ వాణిజ్య అవసరాలకు అండ్ సెకండ్ వన్ ఇది భారతదేశం మొత్తాన్ని మరియు భారత సరిహద్దు నుండి పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల వరకు నావిగేట్ చేస్తుంది చూడండి భారతదేశ బౌండరీస్ ఏమున్నాయో ఇవన్నీ కవర్ చేస్తుంది అండ్ భారతదేశ సరిహద్దు నుండి పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల బయట వరకు కూడా ఇది నావిగేట్ చేస్తుంది అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈ వ్యవస్థ కోసం ఉపయోగించిన శాటిలైట్ సిరీస్ ఓకే శాటిలైట్ సిరీస్ ఓకే తొమ్మిది శాటిలైట్స్ పంపారని పంపారని చెప్పాం కదా మొత్తం సో ఆ తొమ్మిది శాటిలైట్స్ ఏంటి అంటే ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషనల్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ సో ఈ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్లో మనకు ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్లో ఫస్ట్ పంపిన స్టా శాటిలైట్ పేరు వన్ ఏ తర్వాత టూ ఏ అలా మొత్తం మనకు నైన్ శాటిలైట్స్ మొత్తం ఇక్కడ సారీ వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి అలా మొత్తం మనకు వన్ ఐ వరకు పంపించడం అనేది జరిగింది సో మొత్తం ఇక్కడ నైన్ శాటిలైట్స్ ఏ టు ఐ వచ్చేసి మొత్తం నైన్ శాటిలైట్స్ అనేది ఇక్కడ పంపించడం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఇలా పంపించిన నైన్ శాటిలైట్స్లో మనకు రెండు ఫెయిల్ అయ్యి ఏడు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయని చెప్పేసి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా అయితే ఆ రెండు ఏ రకంగా ఫెయిల్ అయ్యాయి ఎప్పుడు ఏ శాటిలైట్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయని చూద్దాం అయితే ఇక్కడ మనకు వీటిల్లో డైరెక్ట్గా మొత్తమే అసలు పనిచేయకుండా పోయిన శాటిలైట్ వచ్చేసి దీంట్లో వన్ హెచ్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ హెచ్ అంటే ఎనిమిది ఎనిమిదవసారి పంపిన శాటిలైట్ ఏది ఉందో ఇది మొత్తానికే పనిచేయకుండా పోయింది అంటే ఇది మొత్తానికే ఫెయిల్ అయింది అనమాట అండ్ అలాగే ఫస్ట్ పంపించిన ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ ఏ అనే శాటిలైట్ ఏది ఉందో దీంట్లో పంపిన ఒక అణు గడియారం న్యూక్లియర్ క్లాక్ అనమాట న్యూక్లియర్ క్లాక్ ఉంటుంది ఆ క్లాక్ అక్కడ పని చేయడం అనేది లేదన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడేమో ఫస్ట్ దాని అన్నిట్లో న్యూక్లియర్ క్లాక్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ పంపిన శాటిలైట్లో ఆ క్లాక్ అనేది ఫెయిల్ అయింది అండ్ ఎనిమిదవ దాంట్లో మొత్తం శాటిలైటే ఫెయిల్ అయింది సో మొత్తం తొమ్మిదిలో ఈ రకంగా రెండు శాటిలైట్స్ మనకు వర్క్లో ఫెయిల్యూర్ అవ్వడం వల్ల మిగిలిన ఏడు మాత్రం పనిచేస్తున్నాయి వాటి ద్వారా ఏ వ్యవస్థ నడుస్తుంది ఒక్కొక్క దాన్ని లైఫ్ టైం పది సంవత్సరాలు సో పది సంవత్సరాల తర్వాత దాని లైఫ్ అయిపోయే ముందు దాని స్థానంలోకి ఇంకొక దాన్ని మళ్ళీ మన వాళ్ళు ఇక్కడ నుండి పంపిస్తారనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇచ్చిన అన్ని స్టేట్మెంట్స్ సరైనవే కాబట్టి దీనికి సంబంధించినవి ఇక్కడ ఆప్షన్ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నా వీ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ చూడండి నావిక్ వ్యవస్థలోని ఉపగ్రహాలలో ఏ అణు గడియారాలను అమర్చారు అంటే న్యూక్లియర్ క్లాక్స్ అనమాట ఎలాంటి అంటే ఏ ఏ టైప్ గడియారాలు అంటే ఇక్కడ మనకు నాలుగు రకాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్స్లో ఇక్కడ మనకు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి రుబీడియం అణు గడియారాలు రుబీడియం అనే మెటీరియల్తో ఉండే అణు గడియారాలను తయారు చేశారు అన్ని తొమ్మిది శాటిలైట్స్లు ఇవే పంపారు సో ఫస్ట్ వన్ ఏ ఏది ఉందో దాంట్లో ఈ గడియారం ఫెయిల్ అయింది అండ్ మనకు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా వన్ హెచ్ అనేది మొత్తమే శాటిలైట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది సో ఈ రెండు ఫెయిల్ అయిపోయాయి కాబట్టి మిగతా ఏడ్ అనేది మనకి ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నాయి అనమాట ఓకేనా నవ్ వీ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ నావిక్ వ్యవస్థ యొక్క గ్రౌండ్ రిసీవింగ్ స్టేషన్ ఏమిటి గ్రౌండ్ రిసీవింగ్ సో ఇక్కడ మన గ్రౌండ్లో దాని సిగ్నల్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఉన్న స్టేషన్ ఏమిటి అనేది ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ సో ఇండియన్ డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ ఇండియన్ డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న రిసీవింగ్ స్టేషన్ అనమాట ఇది బ్యాలాలు ఎక్కడ ఉంది బ్యాలాలు బ్యాంగ్లూరు బ్యాంగ్లూరు దగ్గరలో ఉన్న బ్యాలాలు అనే ప్రాంతంలో ఉంది అయితే ఇండియన్ డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది మన దేశంలోనే ఉన్న మన దేశ భూభాగంలోనే అతి పెద్ద యాంటీనా బిగ్ యాంటీనా అనమాట బిగ్ యాంటీనా సో మనం ఇంతకుముందు మన వాళ్ళు ప్రయోగించిన చంద్రయాన్ వన్ కానీ అండ్ అలాగే మాస్ ఆర్బిటర్ మిషన్ మామ్ ఏదైతే ఉందో వీటికి సంబంధించిన సిగ్నల్స్ని రిసీవ్ చేసుకున్న అతి పెద్ద యాంటీనా ఇదే అండ్ దేశంలోనే పెద్ద యాంటీనా ఇదే ఇది బ్యాలాల్లో అంటే బెంగళూరులోని ఒక ప్రాంతం దగ్గరలో ఉన్న బ్యాలలో అనే ప్రాంతంలో ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఓకే సో దీనికి సంబంధించింది మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు అండ్
ఖచ్చితత్వంతో కూడిన ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ కోసం ఇస్రో అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వారు కలిసి అభివృద్ధి చేసిన సంస్థ ఏంటి సో మనకి ఏ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ అనమాట ఎన్నో ప్లేన్స్ వెళ్తుంటాయి కదా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ వెళ్తూ ఉండొచ్చు మేబీ థౌజండ్స్లో కూడా ఉండొచ్చు వాటన్నింటికి కూడా ఒక ట్రాఫిక్ మానిటరింగ్ అనేది ఉండాలి లేకపోతే క్లాష్ అవుతాయి సో అలా ఖచ్చితంగా వాటిని ట్రాఫిక్ వాటిని రెగ్యులేట్ చేయడం వాటి కోసం ఇక్కడ ఇస్రో అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ వారు కలిసి అభివృద్ధి చేసిన ఒక వ్యవస్థ ఉంది అది ఏంటి అనేది మన క్వశ్చన్ సో అది ఏంటి అంటే ఇక్కడ గగన్ సో గగన్ అని దానికి పేరు పెట్టడం జరిగింది మరి గగన్ అంటే ఏంటంటే జిపిఎస్ ఎయిడెడ్ జిపిఎస్ ఎయిడెడ్ జియో ఆగ్మెంటెడ్ నావిగేషన్ ఓకే సో దీని అర్థం ఏంటంటే గగన్ యొక్క ఇక్కడ మనకి టర్మ్ అబ్రివేషన్ జిపిఎస్ ఎయిడెడ్ జియో ఆగ్మెంటెడ్ నావిగేషన్ ఓకే ఈ అబ్రివేషన్స్ కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇస్రో అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వాళ్ళు కలిసి డెవలప్ చేసిన శాటిలైట్ సిస్టమ్ అనమాట దేనికోసం అంటే ఏరోప్లేన్స్ యొక్క ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ అండ్ రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం ఓకే రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ ఈ క్రింది అంశాలలో ఆస్ట్రోసాట్ శాటిలైట్స్కి సంబంధించిన సరైన వాటిని గుర్తించండి చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ భారతదేశం తరఫున ఖగోళ పరిశోధనల కోసం తయారు చేసి ప్రయోగించిన మొదటి శాటిలైట్ సో చూడండి ఖగోళం అంటే మనకు విశ్వం బయట అంటే మనకు స్పేస్లో మన గ్రహం కాకుండా వేరే ఇంకా ఖగోళ శాస్త్రం అంటే ఏంటి మనకు గ్యాలాక్సీ గురించి ఆస్ట్రాయిడ్స్ గురించి వేరే ప్లానెట్స్ గురించి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం కోసం ప్రయోగించే శాటిలైట్స్ ఏదైతే ఉందో అదే అనమాట ఇది అలాంటి పరిశోధనల కోసం భారతదేశం నుండి ప్రయోగించిన మొదటి శాటిలైట్ ఏది అంటే ఆస్ట్రోసాట్ శాటిలైట్ ఓకే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇది భారత తొలి మల్టీ వేవ్ లెంత్ స్పేస్ రీసెర్చ్ అబ్జర్వేటరీ ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట భారతదేశం నుండి మల్టీ వేవ్ లెంత్ స్పేస్ రీసెర్చ్ అబ్జర్వేటరీ దీనికోసం మన వాళ్ళ అంతరిక్షలోకి చాలా వేరే వేరే దేశాల వాళ్ళు జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు మామ్ ఉంది మా మార్స్ మీదకి మన వాళ్ళు పంపారు కదా సో అది కూడా అలాంటిది అనుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఇది ఫస్ట్ టైం పంపింది అనమాట అండ్ అలాగే దీన్ని మినీ హబుల్గా కూడా పరిగణిస్తారు మినీ మీరు హబుల్ టెలిస్కోప్ గురించి వినే ఉంటారు కదా సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే అది టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ దూరంలో ఉన్న వస్తువుల్ని కూడా గ్రహించగలుగుతుంది ఆ టెలిస్కోప్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఇప్పుడు అలాంటి అది కూడా ఖగోళ పరిశోధనల కోసమే ఇది కూడా ఖగోళ పరిశోధనల కోసమే కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే మినీ హబుల్ అంటారు అనమాట సో చిన్న సైజులో ఇది దానంత కాకపోయినా అదే పర్పస్ కాబట్టి దీన్ని మినీ హబుల్ అంటారు సరే ఇప్పుడు ఇదంతా బాగానే ఉంది మరి ఇది ఏ సంవత్సరం ప్రయోగించారు అని అంటే రెండు వేల పదిహేనులో ఓకే సో రెండు వేల పదిహేను సెప్టెంబర్లో ఇస్రో వాళ్ళు ప్రయోగించడం అనేది జరిగింది ఈ ఆస్ట్రోసాట్ శాటిలైట్ అండ్ చివరిగా మనం ఇక్కడ లాస్ట్ పాయింట్ చూస్తే యుఎస్ఏ రష్యా జపాన్ యూరోప్ల తర్వాత ఇలాంటి ఖగోళ శాస్త్ర శాటిలైట్స్లను ప్రయోగించిన దేశాల జాబితాలో భారత్ నిలిచింది సో చూడండి ఎన్నింటిలో మన భారతదేశం ఫస్ట్ ఫైవ్లోనే ఉంటుంది సో అగైన్ యుఎస్ఏ రష్యా జపాన్ యూరోప్ ఇక్కడ చైనా కూడా లేదు సో అలాంటి వాటి తర్వాత ఖగోళ శాస్త్రాల కోసం ఒక శాటిలైట్ పంపిన తర్వాత దేశం అంటే ఐదో స్థానంలో భారత్ నిలిచింది సో ఇది చాలా గ్రేట్ కాబట్టి సో ఇలాంటి వాటిలో స్పేస్లో చాలా వరకు మన వాళ్ళు చాలా ముందు ఉన్నారు ఓకే రైట్ సో దీనికి రైట్ ఆన్సర్ ఏది వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ వస్తుంది అన్ని స్టేట్మెంట్స్ సరైనవి కాబట్టి నా క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ ద్వారా ప్రయోగించిన ఇరవై ఐదవ ప్రయోగం ఏది సో మనం పిఎస్ఎల్వి రాకెట్స్ గురించి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలోనే డిస్కస్ చేసాం అన్ని డిఫరెంట్ రాకెట్స్ గురించి అయితే దీని ద్వారా ప్రయోగించిన ఇరవై ఐదవ ప్రయోగం ఏది అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మార్స్ ఆర్బిటరీ మిషన్ ఏదైతే ఉందో మార్స్ ఆర్బిటరీ మిషన్ మామ్ అని అంటున్నాం కదా ఇది ఇక్కడ పిఎస్ఎల్వి రాకెట్లలో ఇరవై ఐదవ రాకెట్ ద్వారా ప్రయోగించడం అనేది జరిగింది ఓన్లీ పిఎస్ఎల్వి వరకే వాటి ద్వారా ప్రయోగించిన ఇరవై ఐదవ ప్రయోగం ఇది అండ్ ఇది మొదటి గ్రహాంతర మిషన్ అంటే ఒక గ్రహాన్ని దాటి మన ఇస్రో వాళ్ళు ప్రయోగించిన ఒక పంపించిన శాటిలైట్ అనమాట ఇది ఓకే అంతే కదా వేరే గ్రహం మీద పంపించారు కదా అది ఓకే అండ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆసియా ఖండం యొక్క మొదటి గ్రహాంతర శాటిలైట్ ప్రయోగం చేపట్టిన దేశం ఏది ఆసియా ఖండం తరఫున మొదటి గ్రహాంతర శాటిలైట్ ప్రయోగం చేపట్టిన దేశం ఏది అని అంటే ఇక్కడ మనకు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇండియా అనే వస్తుంది సో ఇండియా నుంచి ఒక మామ్ మీదకి అంటే మార్స్ మీదకి మనం శాటిలైట్ పంపాం కదా సో అది మనకి ఎంటైర్ ఇంతకుముందు మనకు రష్యా వాళ్ళు యుఎస్ఏ వాళ్ళు చైనా చైనా కాదు మనం మన తర్వాతనే చైనా సో
పంపించిన దేశం ఏది అని అంటే మన ఇండియా అని అనమాట సో ఆసియా ఖండం యొక్క మొదటి గ్రహాంతర శాటిలైట్ ప్రయోగం అంటే మామ్ అది ఏది అంటే మన దేశం ఇండియా అని అనమాట పంపించింది ఓకే నా క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఈ క్రింది అంశాలలో మామ్కి సంబంధించిన సరైన వాటిని గుర్తించండి ఓకే మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్కి సంబంధించిన సరైన అంశాలను గుర్తించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ చూడండి పిఎస్ఎల్వి ట్వంటీ ఫైవ్ రాకెట్ ద్వారా రెండు వేల పదమూడు నవంబర్ ఐదున శ్రీహరి శ్రీహరికోట ఓకే నుండి ఈ ప్రయోగం జరిగింది ఎప్పుడంటే జరిగింది ఇది పిఎస్ఎల్వి ట్వంటీ ఫైవ్ రాకెట్ ద్వారా రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పదమూడు నవంబర్ ఐదున నవంబర్ ఐదున శ్రీహరికోట నుండి జరిగింది ఎందుకు డేట్ చెప్తున్నానో మీరు చూడండి ఇది ప్రయోగించిన తేదీ అయితే ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగున మార్స్ కక్షలోకి చేరింది అంటే ఈ శాటిలైట్ దాదాపు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నవంబర్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సెప్టెంబర్ అంటే దాదాపు టెన్ మంత్స్ ఓకే టెన్ మంత్స్ కంటే ఎక్కువనే ఆ టైం తీసుకొని మనకు అక్కడ కక్షకు చేరింది అంత దూరం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ మిషన్ కోసం నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయింది ఇది ఎందుకు ఇక్కడ ఖర్చు గురించి చెప్తున్నానంటే అప్పట్లో ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది ఏదైతే అప్పుడు గ్రావిటీ అనే ఒక సినిమా హాలీవుడ్ మూవీ వచ్చింది దానికైనా ఖర్చులో ఇది చాలా తక్కువ అనమాట ఆ సినిమాకి ఎన్నో వేల కోట్లు ఖర్చు పెడితే దాంట్లో చాలా తక్కువ ఎగ్జాక్ట్ నాకు ఆ సినిమాకి మూవీకి ఎంత అయిందో గుర్తులేదు కాకపోతే ఇక్కడ నాలుగు వందల యాభై కోట్ల ఖర్చు అతి చీప్లో మన వాళ్ళు పంపించారనమాట అందుకని ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా చెప్పడం జరిగింది అండ్ దీని బరువు వచ్చేసి ఇక్కడ పదమూడు వందల ముప్పై ఏడు కేజెస్ అనమాట ఓకే సో ఓవరాల్గా దీనికి సంబంధించిన ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంటే మనం రాసే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నా మామ్కి సంబంధించిన సరైన అంశాలను గుర్తించండి అగైన్ ఇంకా మనకు మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని కవర్ చేసుకోవడానికి ఇలా మనం ఇంకొన్ని క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వన్ మామ్ యొక్క మామ్ ప్రయోగం శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ రేంజింగ్ నథింగ్ బట్ షార్ నుండి జరిగింది సెకండ్ వన్ మామ్ యొక్క తొలి సంకేతాలు డీప్ స్పేస్ కమ్యూనికేషన్ కాంప్లెక్స్ డీప్ స్పేస్ కమ్యూనికేషన్ కాంప్లెక్స్ ఇది ఎక్కడ ఉంది ఆస్ట్రేలియా క్యాన్బెర్రా క్యాన్బెర్రా ఆస్ట్రేలియా క్యాపిటల్ అక్కడ ఉంది అక్కడ నుండి స్వీకరించి బెంగళూరులోని ఐఎస్టీఆర్ఏకి అందించడం జరిగింది అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డీప్ స్పేస్ కమ్యూనికేషన్ కాంప్లెక్స్ నుండి కాకుండా మామ్ సిగ్నల్స్లను బెంగళూరులోని ఐఇస్ ట్రాక్ ఓకే ఐఎస్టీఆర్ఏఎస్సికి నేరుగా గ్రహించింది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకు ఉన్న త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ది అయితే క్లియర్ ఇది ప్రయోగించింది శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ రేంజింగ్ సో సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ అన్న ఈ షార్ అన్న ఒకటి సో అయితే సెకండ్ది ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ మనకు మార్స్ నుండి సిగ్నల్స్ మనం పంపించిన మార్స్ మిషన్ యొక్క సిగ్నల్స్ ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న డీప్ స్పేస్ కమ్యూనికేషన్ కాంప్లెక్స్కి వస్తే అక్కడి నుండి మనకు మన బెంగళూరులో ఉన్న ఇస్ ట్రాక్కే వాళ్ళు పంపించడం జరిగింది వయా సో మార్స్ టు ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా టు ఇండియా అనమాట ఓకే సో అయితే ఇక్కడ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏమంటున్నామంటే లేదు లేదు అట్లా కాదు ఈ సిగ్నల్స్ మనకు ఆస్ట్రేలియాకి కాకుండా డైరెక్ట్గా మన ఇండియాకే వచ్చినాయని చెప్తున్నాం అయితే ఇక్కడ సరి అయినవి ఏంటి అంటే మనకు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే సరి అయినవి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ ఎందుకంటే మనకు డైరెక్ట్గా మన దేశంలో ఉన్న ఈ స్ట్రాక్ రాలేదు సో మనకు అవి ఎక్కడ వచ్చాయనంటే ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు మళ్ళీ మన ఇండియాకి పంపించారనమాట సో మనకు ఎర్త్లో ఎక్కడ మనం ఆల్రెడీ మనం వాళ్ళతో అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటాం అనమాట అవి ఏ ప్రాంతంలో సిగ్నల్ రావచ్చు అని దాన్ని బట్టి అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం అలా జరుగుతుంది ఓకే సో మరి ఇక్కడ ఈ ఐఎస్టీఆర్ఎస్ ఇస్ట్రాక్ అనేది దాని అర్థం ఏంటి అనేది ఒకసారి చూస్తే ఇది ఇస్రో ఐ స్టాండ్ ఫర్ ఇస్రో టెలిమెట్రీ ట్రాకింగ్ అండ్ కమాండ్ నెట్వర్క్ ఓకే కమాండ్ నెట్వర్క్ ఇస్రో టెలిమెట్రీ ట్రాకింగ్ అండ్ కమాండ్ నెట్వర్క్ మరి ఇది ఎక్కడుంది అంటే బెంగళూరులో ఉంది సో మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా డైరెక్ట్గా మనకు బెంగళూరుకి రాలేదు మామ్ సిగ్నల్స్ అనేటివి ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చాయి అక్కడ నుండి మన తర్వాత వాళ్ళు మన మన ఇండియాలో ఉన్న బెంగళూరులో ఉన్న ఇస్ట్రాక్కి పంపించడం అనేది జరిగింది సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్స్ సరే అయినవి కాబట్టి సో ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నా వి మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ మామ్ యొక్క లక్ష్యాలు ఏమిటి మాస్ ఆర్బిటరీ మిషన్ పంపించారు బాగానే ఉంది మరి దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి దీని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అనేది చూస్తే సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి మార్స్
మిథేన్ వాయువు ఉనికిని గుర్తించడం అండ్ నాలుగవది మార్స్ పైన ఖనిజాల రకాలు వాటి ఉనికిని గుర్తించడం సో ఇక్కడ ఏవైతే నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకు మామ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్సే కాబట్టి ఆ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అవుతుంది ఓకే ఆప్షన్ సి ఆల్ ద ఎబో స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్ సో చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా మీకు ఉంది అని అనుకుంటున్నాం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి ఈ టెస్ట్ సిరీస్ మొత్తం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా ఈ టెస్ట్ సిరీస్ మొత్తం చూడండి అండ్ చూస్తున్న ప్రతి వీడియోకి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ to each and everyone for watching the entire video all the best